తెలంగాణలో ఆర్టీసీ సమ్మెకు సంబంధించి నిన్న హైకోర్టులో వాదనలు జరిగాయి అయితే ఇరు పక్షాలు కూడా చర్చలకు వెళ్ళండి అంటూ కూడా హైకోర్టు సూచించింది సార్ దీనికి సంబంధించి పత్రికల్లో కూడా పలు వార్తలు వచ్చినాయి పలు ప్రశ్నలు సంధించడంతో పాటునే చర్చల ద్వారా శుభవార్తతో తిరిగి కోర్టుకు రండి అంటూ కూడా కోర్టు సూచించింది అంటూ పత్రికల్లో వార్త వచ్చింది ఏంటి సార్ అంటే కోర్టు మాట్లాడింది ఏంటంటే ఇటు ప్రభుత్వము అటు కార్మికులు వీరిద్దరి మధ్య ఒక టగ్ ఆఫ్ ఆర్ కాదు ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతున్నది అనేది కోర్టు ఆలోచన సహజంగా కోర్టు తీసుకున్నది ఎటువైపు మొక్కకుండా జాగ్రత్తగా మాట్లాడింది కానీ కోర్టు చాలా తీవ్రమైన అంశాలు కొన్ని ప్రస్తావించింది ఒకటి ఆర్టీసీకి ఒక రెగ్యులర్ ఎండీని ఎందుకు నియమించలేదు ఇంత పెద్ద సంస్థ కదా రాష్ట్రంలో యాభై వేల మంది కార్మికులకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంస్థ కోటి మంది ప్రయాణికులు చేర్చే సంస్థ ఇలాంటి సంస్థకు కనీసం ఒక రెగ్యులర్ ఎండీని కూడా ఎందుకు నిర్మించలేదు మీరు ఆర్టీసీని బలోపేతం చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఫుల్ టైం ఎండీ నిర్మ నియమించడం కోర్టు అదే అడిగింది మీరు రెగ్యులర్ ఎండీని ఎందుకు నియమించడం లేదు అని అడిగింది కోర్టు రెండు కోర్టు ఇంకోటి ఏమడిగింది యాభై ఐదు యాభై వేల మంది సెల్ఫ్ డిస్మిస్ అయిపోయారు ఆరో తారీఖు లోపల చేరకపోతే వీళ్ళ ఉద్యోగాలు కథమే అంటే కోర్టు దీన్ని కూడా అంగీకరించలేదు టెక్నికల్గా కాదు చట్టబద్ధమే కాదు మానవీయ కోణంతో కూడా చూడాలి పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టము ఇదే కాదు మానవత్వం ఉండాలి ప్రభుత్వం అనేది ఒక ఆదర్శ యజమానిగా ఉండాలి రెండు వేల పదిహేనులో చాలా ఔదార్యాన్ని కార్మికులపైన చూపినప్పుడు ఇప్పుడు ఎందుకు మారారు సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చింది ఉద్యోగుల సంక్షేమం ప్రభుత్వ బాధ్యత కదా ఉద్యోగులు మీ ఉద్యోగులు కదా మీ పిల్లల లాంటి వారు కదా అని కోర్టు చాలా స్పష్టంగా చాలా శుతిమెత్తగా మందలించింది ఒక రకంగా అందువల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యాభై వేల మంది ఉద్యోగాలు అయిపోయినాయి ఏ వీళ్ళ పని ఇంతే మేము కొత్త వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటాం అంటూ మాట్లాడుతున్న మాటలకు కోర్టు బ్రేక్ వేసింది సో మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టుగా యాభై వేల మందిని తీసేయడం సాధ్యం కాదు అని చాలా స్పష్టంగానే కోర్టు చెప్పింది ఇక మూడవది కోర్టు ఏమన్నదంటే మీరు డెబ్బై శాతం బస్సులు అరవై శాతం బస్సులు నడిపామని అంటున్నారు ఒకవైపు మరోవైపు ఏమో స్కూళ్ళకు కాలేజీలకు సెలవులు పెంచుతున్నారు అరవై శాతం డెబ్బై శాతం బస్సులు నడుపుతున్నప్పుడు మిగతా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ బస్సుల సంగతి ఏంటి మరి అలాంటప్పుడు స్కూళ్ళకు కాలేజీలకు ఎందుకు సెలవులు ఇచ్చారు ఇది మ్యూచువల్లీ కాంట్రడిక్టరీ కాదా పరస్పర విరుద్ధమైనటువంటి స్టేట్మెంట్స్ కాదా అంటూ ప్రభుత్వాన్ని సూటిగా ప్రశ్నించింది దీనికి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర సమాధానం లేదు ఇక ఐదవ తారీఖున అనుకుంటారు మొదలైతే సమ్మె ఇప్పటి వరకు చర్చలు ఎందుకు జరపలేదు చర్చల ద్వారా ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారాన్ని ఎందుకు చూడలేదు ప్రతి ఒక్కటి చట్టమే కాదు మానవీయత అనే దృక్కోణం నుంచి కూడా చూడాలి చర్చలు జరపటానికి ఏ రకమైన ప్రయత్నము ప్రభుత్వం ఎందుకు చేయలేదు అని కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నించింది అయితే కార్మికులను కూడా అడిగింది మీరు కో మీరు చర్చలకు ఎందుకు పోరు అసలు మీ సమ్మెనే చట్ట విరుద్ధం అని ప్రకటిస్తే ఎలా ఉంటుంది ఇది అత్యవసర సర్వీసులు కదా అన్నారు కానీ వాస్తవానికి కార్మికులు ఎప్పుడూ చర్చలకు సిద్ధమే అన్నారు మీకు ఆర్టీసీ జేఏసీ చైర్మన్ చెప్పారు కూడా మేము ఐఏఎస్ల కమిటీ కాదు అటెండర్ల కమిటీతో కూడా చర్చలు జరపడం సిద్ధమే అని సో ఆర్టీసీ కార్మికులు మొదటి రోజు నుంచి కూడా మేము చర్చలకు సిద్ధమే మమ్మల్ని పిలవండి అని అంటున్నారు చర్చలకు పిలవంది ప్రభుత్వం కనుక ఈ వ్యాఖ్య పోర్టు ఇద్దరికీ చెప్పిన ఒకవైపు ఆల్రెడీ చర్చలకు సిద్ధమే అన్నారు కనుక ఇక చర్చలకు సిద్ధం కావాల్సిందే ప్రభుత్వం కదా చర్చలకు పిలువందే కార్మికులు వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి తోసుకొని వెళ్ళి చర్చలు జరపరు కదా ముఖ్యమంత్రితో రవాణా మంత్రిత్వం చర్చలు జరపరు కదా వాళ్ళు ఆహ్వానించాలి కదా అందువల్ల కోర్టు చాలా క్లియర్గా ప్రభుత్వాన్ని చర్చలు జరపనందుకు చర్చలు జరిపే ప్రయత్నం చేయనందుకు రెగ్యులర్ ఎండీని ఏర్పాటు చేయనందుకు ఉద్యోగుల పట్ల కఠినమైన వైఖరి తీసుకున్నందుకు ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు సరిగా చేయనందుకు సమ్మె పరిష్కారానికి యత్నించినందుకు ప్రభుత్వాన్ని స్పష్టంగానే తప్పుబట్టింది సో అందువల్ల ఒక రకంగా ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఒక మందలింపు లాంటిదే మీరు ఇంత పెద్ద చేస్తున్న ప్రజలు ఇబ్బందులకు గురవుతున్నా కూడా ఏం చేస్తున్నారు పట్టింపులకు పంతాలకు పోతారా అని కోర్టు ప్రభుత్వాన్ని గట్టిగానే అడిగింది ఇప్పటికైనా నిన్న కోర్టు అడిగింది ఇప్పటికీ ప్రభుత్వం వైపు నుంచి ఆహ్వానం లేదు సో ఇక చర్చలకు పిలిచి ఈ చర్చలకు సామరస్యపూర్వకమైన పరిష్కారాన్ని జరపడానికి అవకాశం ఉంది మీకు మధ్యవర్తులు కూడా దొరకడం లేదా అన్నారు 
అందువల్ల ఈ సమస్య పరిష్కారానికి మార్గాలు ఉన్నాయి సో నేను అనేక సందర్భాల్లో ఆ మార్గాలని ఉదాహరణతో సహా చెప్తూ వస్తున్నాను సో అందువల్ల నిజంగా ఈ సమ్మెను పరిష్కరించాలని కోరుకుంటే ఆటోమేటిక్గా హైకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు లేదా సూచనలను పాటించి సమ్మె పరిష్కారానికి ప్రభుత్వం కృషి చేయాలి లేకపోతే ప్రభుత్వం పైన ఒక అనుమానం ఏంటి అంటే ఈ సమ్మె ఇలాగే జరగాలని తెగేదాకా చూడాలని ఆ తర్వాత ఆర్టీసీ రూట్లను ఆస్తుల్ని ప్రైవేటు పరం చేసే ప్రయత్నం ఆ ప్రభుత్వం చేస్తోంది ఆర్టీసీ పెట్రోల్ బంకుల నుంచి మొదలుకొని ఆర్టీసీ ఆస్తులు ఇప్పుడు ఆర్మూర్లో ఎమ్మెల్యేకు సంబంధం ఉందని అధికార పార్టీకి చెందిన నాయకుల కన్ను పడుతుందని వరంగల్లో ఆర్టీసీ ఆస్తులపైన ఇలా రోజు పత్రికలు వస్తున్నాయి ఆర్టీసీ పెట్రోల్ బంకులు కూడా తమ వారికి ఇస్తున్నారని అధికార పార్టీ నాయకులు దృష్టి పడుతోందని వీటి దేనిపైన కూడా ప్రభుత్వం ఇంతవరకు స్పందించలేదు రోజు ఇలాంటి వార్తా కథనాల పత్రికల్లో వస్తే తప్పని కూడా ఇంతవరకు వివరణ ఇవ్వలే ఇదన్నీ అబద్ధమని కూడా చెప్పలే అబద్ధ వార్తలు రాసినందుకు ఇది వరకు కేసీఆర్ గారు చాలాసార్లు చెప్పారు కేసులు పెడతాం నీ ఇష్టం అయితే వార్తలు రాసి తూకుంటామా అన్నారు మరి ఇప్పుడు కేసులు తర్వాసిన గతి కనీసం వివరణ కూడా ఇస్తలేరు కదా ఖండిస్తలేరు కదా సో ఖండించినప్పుడు అనుమానం ఇది నిజమేమో అనే అభిప్రాయం కలుగుతుంది కదా అందువల్ల ఆర్టీసీ సమ్మె పరిష్కారానికి ప్రభుత్వము హైకోర్టు ఆదేశాల తర్వాత కూడా చొరవ చూపకపోతే పత్రికలు వస్తున్న ఈ కథనాలు నిజమే అని ప్రజలకు కూడా ఒక నమ్మకం కలిగే అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఎందుకు మరి సమ్మెను పరిష్కరించడం లేదు సమ్మె జరగాలని ఈ సమ్మె ద్వారా ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరణకు ఆర్టీసీ ఆస్తులు ఆర్టీసీకి ఉండే విలువైనటువంటి ఆస్తుల్ని ప్రైవేట్ పరం చేసేందుకు ప్రయత్నం జరుగుతుంది అనే అనుమానాలు బలపడటానికి ఆస్కారం ఏర్పడుతుంది